tardes amigos bicheros apasionados de los reptiles En esta ocasión su presentador Fernando Jiménez Viene a traer un nuevo video para ustedes para su deleite En esta ocasión hablaremos de nuestro hermoso ejemplar Que es el varano de la sabana Y entonces en este video vamos a hablarle aparte de pues de la ficha de origen que muchas veces ya la conocemos Un poquito más sobre los cuidados básicos Ya que muchos colegas bicheros están cometiendo pues errores fatales los cuales repercuten totalmente en la calidad de vida que tienen este tipo de ejemplares. Por ello la mortalidad ha reducido muchísimo en cautiverio, de lo que es de 5, 4 o 5 años, máximo 10 años. Y eso es muy contando, la verdad. Pero bueno, acompáñenme a ver este video, amigos. Pues muy bien, amigos. Aquí estamos con la estrella de este video. Como ven, a este varano de la sabana ya no es una, una cría. De hecho ya es juvenil. Tiene un buen tamaño. Hace ejemplar, de hecho no tiene mucho que lo adquirimos apenas. Sin embargo si sí nos viene un poquito gordito. Entonces apenas estamos pues, suplementando la parte de la dieta para que tenga una mejor alimentación. Y a su vez una mejor calidad de vida. Pues este ejemplar yo lo tengo en un encierro que relativamente es mediano. Es una, es una caja, como lo pueden ver. Esta caja eh, yo la compré en lo que es... Eh, bueno, no puedo decir tal, tal cual la marca, pero... Eh, termina con Depot. Ya se imaginarán cuál es, de cuál hablo. Es una caja muy resistente. De hecho, este terreno nosotros lo hicimos. Hicimos un fondo rocoso con, es, con espuma, en la cual pues, la, le dimos la forma de, de la roca, ¿no? La cual no es tóxico, ni mucho menos. Pusimos lo que es tierra negra. Ya sabemos que a este tipo de ejemplar les gusta mucho escarbar. Y yo claro que sí tiene su, pues, su pequeña alberquita, donde él, cuando tiene sed, cuando se quiere refrescar, se mete a esta alberca. Aparte de que nosotros le damos pues, sus baños, obviamente, periódicamente, para que él pueda hacer su moda correctamente. Como pueden ver aquí en la cola, pues de hecho apenas está haciendo muda. Y le hace falta otro, otro rico baño. Bien. En la parte de arriba tiene lo que es su lámpara. Que tiene un foco de calor. Que también tiene lo que es uva más VB. Trae una pequeña reja de metal para que el foco no caliente ni, ni pueda derretir el plástico. Digo, no creo que pase. Por anteriormente ya habíamos tenido un, un, un terreno de esta forma que sí había derretido el plástico. Por eso compramos este que es más resistente y claro que este grandullón lo merece pues ahora bien amigos vamos a hablar acerca de los cuidados básicos de la, bueno hablemos de la dieta en la parte de la dieta él ocupa eh, que sea puros insectos la verdad un 90% de su dieta es un puros insectos se le puede dar quizás una vez al mes dos veces al mes máximo lo que puede ser un pollito pues bebé pero obviamente congelado, ya muerto. O un ratón. Pero nada más una o dos veces. Ya que recordemos que su organismo no está preparado. Pues para hacer digestión ese tipo de, de esqueletos, ¿no? Por eso es que están hechos para puros... Pues puros insectos. De igual forma tenemos que tener cuidado. Digo, vuelvo a repetir este ejemplar. Ya lo trajimos así. Ya estaba un poquito gordo. Pero vaya, esta, esta parte de lo gordo lo hace como más obeso. Y obviamente eso no le es pero para nada benéfico al ejemplar. Por lo cual tenemos que... Y ya estamos controlando su dieta. Sin embargo, podemos ver su colita que la cola la tiene bien. O sea, le han dado a comer bien. Seguramente sí le dieron un poco más de, de ratón. Por eso está gordo. Pero nosotros, con este vaya, seguido... Cuando le damos de comer, lo sacamos un ratito, cuando lo sacamos al sol inclusive, lo sacamos obviamente con supervisión para que él pueda estar corriendo, persiguiendo y pues haga ejercicio y pueda quemar esta grasita acumulada que tiene, ¿no? Miren, es súper, pues súper listo, le gusta mucho estar explorando, ahorita ya vio la cámara y le llamó la atención, quiere venir a saludarlos. De hecho, eh, les quería comentar amigos, este ejemplar todavía no tiene nombre, Puesto que acaba de llegarnos, si ustedes quieren o nos ayudan a ponerle un nombre padre a este bananito de la sabana, con gusto déjenlo en los comentarios de este video y podemos entrar como a un sorteo para ver qué nombre le ponemos entre todos. ¿Les parece? Ahora bien, en tema de la temperatura, este ejemplar como saben es de la sabana, sin embargo recordemos que la sabana no es únicamente desértica. La sabana viene parte, viene con parte en la cual este, pues viene como un poco de pradera, ¿no? O sea, es como que... 
campechano por así decirlo en esta parte de la pradera es donde regularmente ellos habitan no en total desierto les vuelvo a repetir por ello sí es importante que tengamos una buena humedad en el terrario yo coloco lo que es tierra negra para que le pueda pues humedecer y pueda tener una buena humedad en el sustrato y adicional en pues su pequeña alberquita que le colocamos pero bueno, el, les estaba comentando, la verdad es que ya me fui un poco por, por ver este pequeño, me distrajo un poco la verdad que está ahí súper, súper explorando, o sea, le llamó la atención el teléfono y demás. La temperatura les comentaba, puesto que es como un lugar donde vive el más como en, en tema de pradera, es recomendable tener lo que es este, una temperatura de 30 a 33 grados en el día y en la noche puede soportar de 25 a 28 grados. La humedad. Una humedad idónea para este tipo de ejemplares ocuparía de 20, de 20 y tantos, no. De 60 a 70% está bien. La humedad, sin embargo, siempre debe, siempre, siempre, siempre debe tener un balde de esta forma. Porque estos ejemplares, cuando tienen mucho calor en su punto focal, lo que hacen es que se mueven hacia donde está la sombra, para que ellos puedan tener, puedan regular o termorregularse con este punto frío y con el agua. Bien, el sustrato que le colocamos, yo le coloqué tierra negra, sin embargo también se le puede poner un poco de pitmos, hoja rasca como la están viendo, ya que estos ejemplares pues regularmente excavan mucho. Es recomendable eh, tener estos ejemplares en un terrario amplio, no tan amplio, depende del tamaño que tenga su ejemplar, si es una cría pues obviamente un terrario pequeño, inclusive un terrario, este tipo de terrario para una cría le quedaría perfecto. Este ejemplar es juvenil, por ello es que yo lo tengo en este terrario, que tampoco es tan grandote, pero tampoco es tan pequeño, para que él pueda crecer un poco más, siempre con buena supervisión y que los ejemplares, o en este caso su alimento, pues no se pierda. Bien. Hablando de la parte de los espacios, pues les comentaba, este terrario mide a lo largo 50 centímetros y mide... 30 centímetros a lo alto ahora sí que 50 por 30 por 30 de igual forma a lo anchito está por 30 bien les vuelvo a decir por el tamaño de este ejemplar está perfecto su vaya su, su encierro mientras más crezca él ocupa mucho espacio principalmente para poder rascar ya que ellos hacen unos agujeros que lo ocupan como madriguera inclusive de igual forma para el calor ellos ellos escarban para poder enterrarse y así encuentran una temperatura más baja, la cual ellos no tienen ya el suficiente calor y pueden regularse nuevamente. Bien, hablando del temperamento, como saben, el varano de la sabana, a diferencia de sus otros amigos o familiares varan varanos, pues es un varano muy dócil. La verdad es que es un, un ejemplar muy, muy noble. Sin embargo, digo, al final de cuentas, sí que es en un varano, ¿eh? o sea, tampoco podemos confiarnos de agarrarlo como. Como si fuera un perro, porque claro, si él se enoja o se siente agredido, te va a soltar la mordida. Y puede morder fuerte. Sin embargo, él es un ejemplar muy... muy a mí me encanta porque es muy dócil. Puedes este, manipularlo, sacarlo. Pues él nunca va a intentar escapar, ni mucho menos. O sea, él lo único que quiere es caminar. Y ya, o sea, regularmente él, es bueno que, que lo saquemos. Pues para que él se acostumbre a la parte del humano, ¿no? De que nos tenga confianza, digo él ya nos ha de ubicar de que lo alimentamos, pero pues siempre que nos siga, que siga manteniendo esa misma confianza, ahora no acostumbren por favor a darle huevo, no acostumbren a darle pues o sea ratón como dieta base, porque eso nada más le va a hacer mucho mal, o sea él regularmente trae problemas de riñón y de hígado a este tipo de ejemplares, un problema así con ellos puede acabar hasta con su propia vida, y puede afectarnos a nosotros de dos maneras. Una, pues nos afecta, eh, nos afecta económicamente, ya que ejemplares ya tipo de este pre, pues ya lo puedes encontrar quizás este, de 2.500 a para arriba, ¿no? Depende de, de dónde lo traigas. Cabe mencionar que regularmente todos este tipo de ejemplares son depredados. O sea, es muy difícil que hoy en la actualidad hayan chicos que ya hayan, hayan podido reproducir a este ejemplar. Sí los hay, sin embargo... Pues está más en lo que es territorio americano, tipo de Estados Unidos. Hay muchos chicos de allá, de allá arriba que ya han podido reproducir y quizás algunos en el lado de Europa. Aquí en México no ha podido pues todavía reproducirse este, este ejemplar. Y bien, este ahorita vamos a ver un poquito con el tema de la manipulación. 
De hecho, para eso les voy a hacer otro video en el cual voy a grabarles. Digo, este ejemplar ya es un, les vuelvo a repetir, un ejemplar juvenil. Les voy a mostrar cómo se debe manipular cuando estos son pequeños. Cuando son pequeños son un poquito más nerviosos, pero ya más grandecitos son más tranquilos. Entonces, este, pues no sé si tengan alguna duda. Si tienen dudas, déjenlo en los comentarios. Les vuelvo a repetir, voy a hacer otro video en el cual voy a mostrar, pues, cuál es el, el vaya, el cómo se debe manipular adecuadamente a este tipo de ejemplares para que ellos se, se adapten a nosotros y no tengamos una mordida porque recordemos que al final de cuentas digo si nos llega a morder pues no tienen la culpa son, son reptiles nosotros sabemos los pros y los contras de tener este tipo de, de apasión y, y vaya pues tenemos que ser responsables también de eso no o sea no todo lo lado bonito de, de oye es que tengo un dinosaurio en casa sí espérame pero si llega a morderte no es recomendable ni para principiantes ni para niños porque también estaba yo escuchando muchísimo que decían no es que agarran al varano de la sabana como, como un reptil para principiantes quizás por la econom eh, económicamente pues es barato no cuando es cría lo conseguimos de unos 800 pesos 900 750 por ejemplo sin embargo no porque él sea muy barato quiere decir que en, en su forma de, de la alimentación en su terrario y demás pues un ejemplar barato ellos crecen muy rápido y mientras más crecen ocupan un espacio más grande entonces no lo chequen por la economía de que ay es que voy a voy a empezar con este ejemplar porque está barato no 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 vayan por eso porque es un error que hacen similar al de la iguana verde la iguana verde es un ejemplar grande y muchos lo compran porque pues es que está a 100 pesos la iguana no es una iguana cría o está a 150 sí pero como no sabemos de él no sabes cómo manipularlo y demás pues este ejemplar muere entonces pues no tiene caso que compremos animales para matarlos la verdad si tenemos, vamos a investigar súper bien de sus ejemplares, principalmente su dieta. Y cuando tú llegas a, comp a comprar un ejemplar nuevo, pues mínimo ya ten el terrario para que ellos no puedan sufrir y, y puedan estar este, a gusto en ese terrario. ¿Vale? Pues bueno amigos, este, eh, voy a hacer un video en el de, que va a ser de manipulación, ya les había comentado. Les va a ser el siguiente video. Si quieren, a los que gusten, adelante, colocar un nombre para este pequeño varano de más reptil de su canal... Pónganlo en los comentarios y con gusto vamos a ver qué nombre le ponemos. Pues muchas gracias por ver este video amigos. Si tienen alguna duda ya en particular, déjenme en los comentarios de igual manera. Y con gusto, su colega Doctor Reptil los ayuda. Muchas gracias por vernos. Suscríbanse a Facebook y a, y a YouTube. Activen la campanita. Y los vemos en el próximo video. Hasta luego apasionados de los reptiles.